সারা ভারত কৃষক সভা ত্রিপুরা হাসতে কমিটি নিলুয়া যে মুম্বাই সালসানি বাগাই কাইসা ককচাপ কুথুমুং এবা কনভেনশন খাইজাখা টাউন হলো ও শালো কনভেনশনি চাই সভা কক নারখা সারা ভারত কৃষক সভা কমিটি নি তাংফং হান্নান মুল্লা আবনো কারিব মানজাখা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি সারা ভারত কৃষক সভা নি কাসকু পবিত্র কর্ণ কারিব কুমনি আদংরক কৃষি নীতি কি হওয়া উচিত আমার দুনিয়ার সামনে রেখেছি বড় বড় পণ্ডিতদের নিয়ে কৃষক নেতাদের নিয়ে আমার তিন দেশের বিকল্প নীতি আজকে নীতি যেটা কৃষক বিরোধী এই বিকল্প নীতি কি হওয়া উচিত আমরা কৃষি নীতি তৈরি করেছি সেই নীতি রেখেছি দেশবাসীর কাছে মানুষ গ্রহণ করেছে কৃষক গ্রহণ করেছে কিন্তু সরকার গ্রহণ করে আগের কৃষি নীতি কি ছিল আমাদের সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে কৃষি নীতি যখন তৈরি করছে বর্জুয়া সরকারগুলো কৃষি নীতির কেন্দ্রে কি থাকছে কেন্দ্রে কৃষক থাকছে নাম কৃষি নীতি কিন্তু নীতির কেন্দ্রে কৃষক उत्पादन मुनाफा सरबराह तब कृषक मानते आज पर्त कृषि नीति केंद्र कृषक के रखा मुक्ति सस्तुगी दिए सरकार के सरबराह करते কৃষির বাজারকে প্রসারিত করতে হবে এবং কৃষকদের রেশন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে গরিব কৃষক যারা যাদের উৎপাদনের বাড়তি নেই তাদের খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য রেশন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এরকম আমরা কৃষক সভা আমাদের দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা আন্দোলন করতে থাকি এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা যখন চলছিলাম তখন পরিস্থিতির আরও নতুন পরিবর্তন হল এবং সেই পরিবর্তনের ফলে কৃষি আন্দোলনের চরিত্র পরিবর্তন হল দাবির চরিত্র পরিবর্তন হল এবং কৃষকের আন্দোলনের পরিধির অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল আন্দোলনের পরিবর্তনটা কি হলো নরেন্দ্র মোদী এলো যখন এসি সে কৃষকদের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করলো আজ পর্যন্ত যত প্রধানমন্ত্রী হয়েছে ভারতে নরেন্দ্র মোদী হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কৃষক কৃষকের দুশ্মন কৃষকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর নীতি এবং সেই জন্য নরেন্দ্র মোদী যখন সরকারে এলো চোদ্দ সালে প্রথমে সে কি করলো প্রথমে এসেই সে একটা কৃষি অর্ডিনেন্স জারি করলো ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ মনে আছে আপনাদের ওইটা হচ্ছে কৃষকদের পেটে লাথি মারার প্রথম লাথি নরেন্দ্র মোদীর কেননা দু হাজার একটা আইন তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে আইন ছিল আঠারোশো হচ্ছে গিয়ে চৌরানব্বই সাল জমি আইন সেই জমি আইনে কি ছিল কালেক্টরের হাতে ক্ষমতা কালেক্টর গ্রামে যাবে যে জমিটা পছন্দ হবে সে সিলেক্ট করবে করে সেই জমি নিয়ে নিয়ে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য বা পুঁজিপতিকে দিয়ে দেবে কোনো কৃষককে জিজ্ঞেস করা ছিল না কোনো প্রতিকূলের কোনো প্রশ্ন ছিল না কোনো কিছু ছিল না যার ফলে কৃষকের জমি এইভাবে জবরদস্তি নিয়ে নেওয়ায় কৃষকের জমি দিতে গেলে কৃষকের জিজ্ঞেস করতে হবে এক নম্বর পাকা তার অনুমতি ছাড়া নয় যাবে না দু নম্বর হচ্ছে সেই জমি নিলে সেই এলাকায় কি ক্ষতি হবে কি অসুবিধা হবে পরিবেশের উপর কি প্রভাব হবে অর্থাৎ একটা সামাজিক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে যদি দেখা যায় ভালো হবে তাহলে জমি দেওয়া যাবে না হলে দেওয়া যাবে দু নম্বর যাবে তারপরে হচ্ছে যে তিন নম্বর হচ্ছে যে কৃষকের জমির দাম জমি একবার চলে গেলে আর তো কিছু পাবে না সে হচ্ছে গিয়ে শেষ সম্বল সেই জন্য জমির দাম তাকে অনেক বেশি দিতে হবে এবং জমি যদি সরকার নিয়ে কার্যকরী না করতে পারে পাঁচ বছর তো সেই জমি ফিরত দিতে হবে এরকম পাঁচ ছটা ভালো শর্ত মনমোহন সিং এর আইনে ছিল যদি সবটা ভালো ছিল না 
কিন্তু কিছু তো ভালো ছিল ব্রিটিশ আমলে বাইরের চেয়ে সেই জন্য আমরা ওকে সমর্থন করেছিলাম যে আংশিকভাবে হলো কৃষকের কিছু উপকার হবে কিন্তু দেখলাম ও তেরো সালে আইন করে হেরে গেল মনমোহন সিং মোদি গেল এবং মোদি এসে তিন মাসের মধ্যে কৃষকের পেটে সবচেয়ে বড় লাথি মারল ভূমি অধিকার অর্ডিনেন্স অর্ডিনেন্সে বলা হলো কৃষকের জমি না নিলে দেশের উন্নতি হবে না বিকাশ হবে না বিকাশের জন্য কৃষকের বিনাশ কর কিভাবে হবে কৃষকের জমি নেওয়া হবে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তার মতামতের প্রয়োজন নেই দ্বিতীয়ত হচ্ছে সামাজিক বিন্যাসের প্রয়োজন নেই সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট বন্ধ করে ওটা হবে না দরকার নেই তারপরে বলল দামের ক্ষেত্রে সরকার ঠিক করবে কিভাবে দামটা ঠিক হবে সরকার পাঁচ বছরের মধ্যে কাজ করতে না পারবে দশ বছর থাকবে ফেরত দেওয়া যাবে না এই সমস্ত নানানভাবে এবং আদালতও যাওয়ারও অনেকগুলো পথ ওই আইনে অর্ডিনেন্সে বন্ধ করে দেওয়া হবে যে কোর্টে নিয়ে নিলে আপনি কোর্টেও যেতে পারবেন না এই রকম আইন মোদি তৈরি করল দু হাজার চোদ্দ এটাই হচ্ছে মোদি কৃষকদের বিরুদ্ধে প্রথম পদাঘাত এবং এর বিরুদ্ধে আমরা কৃষক সভা প্রথম দিন থেকেই লড়াই শুরু করি আমরা জেনেছিলাম এই আইন পরিবর্তন মানে কৃষকের সমস্ত সুবিধা শেষ হয়ে যাবে কৃষকের সর্বনাশ হয়ে যাবে আমরা ডাক দিয়েছিলাম কৃষকদের এই আইন জ্বালা মনে আছে আপনাদের প্রায় দশ হাজার বেশি জায়গায় কৃষকরা ওই আইনের কাগজগুলো জ্বালিয়েছিল অর্থাৎ কৃষক তার রাগ প্রয়োগ প্রকাশ করেছিল আগুনে জ্বালিয়ে যে এ আইন আমার মানি নেই এ আমার সর্বনাশ করবে এবং সেটা হলো তারপরে আমরা দেখলাম যে এই আন্দোলন শুধু আমরা একলা করলে হবে না কেন মোদি অনেক বেশি শক্তিশালী অনেক হচ্ছে কি তার ক্ষমতা সরকার অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে এখন এসছে এই অবস্থায় আমি একলা এই আন্দোলন চালানো পারবো না আমরা কৃষক সভা আন্দোলন শুরু করি কিন্তু আস্তে আস্তে সবাইকে জোটা কাজ শুরু করি প্রথমে বামপন্থী সংগঠনগুলোকে সহমত করি তারপর বামপন্থীর বাইরে যা মধ্যপন্থী দক্ষিণপন্থী অন্য সংগঠন যারা এই তিনটে এই অর্ডিনেন্সের বিরুদ্ধে তাহলেই হোক তারা ঝান্ডার রং কি মত কি সমাজবাদী কি পুঁজিবাদী সব কিছু দেখা উচিত না ইস্যু ভিত্তিক আন্দোলন করতে হবে ইস্যুটা আর সামনে অধ্যাদেশ বাতিল করো এইটাই যে একমত হবে তার রং ফ্লাগ পরিচয় না দেখে আসতে চাইলে তাকে সঙ্গে নিতে হবে আমরা এই নীতি গ্রহণ করি এটাই হচ্ছে নতুন নীতি ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলনে আগে কিছু কিছু বামপন্থীরা মিলে কিছু জয়েন্ট আন্দোলন করত কিন্তু বামপন্থীর বাইরের লোকের সঙ্গে হাত মেলাবার ব্যাপক পরিকল্পনা ছিল না কিন্তু আমরা গ্রহণ করলাম এইটা যে ব্যাপক কর তার ফলে কি হলো আমরা দিল্লিতে একটা সম্মেলন ডাকলাম সেখানে প্রায় ষাট সত্তরটা সংগঠন যোগ হলো কৃষক সংগঠন এনজিও তারা সবাই এলো যারা এর বিরুদ্ধে সেখানে আমরা ঠিক করলাম এই অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে গোটা দেশে আন্দোলন করা এই গোটা দেশের আন্দোলনের সূত্রপাত এখান থেকে তার আগে আন্দোলন হতো এরা এলাকা ভিত্তিক অথবা আঞ্চল ভিত্তিক এই প্রথম হচ্ছে মোদি আমাদের সুযোগ করে দিল এমন হামলা করল যে কৃষক কন্যাকুমারী থেকে আর কাশ্মীর পর্যন্ত সব কৃষক আক্রান্ত সুতরাং সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করার একটা সুযোগ হয়েছে আমরা তখন এই সম্মেলনের ঘোষণা করলাম এর বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করব একটা সংগঠন তৈরি হয়ে গেল তার নাম ভূমি অধিকার আন্দোলন জানেন আপনারা সেই চোদ্দ সাল থেকে ভূমি অধিকার আন্দোলন হয়েছে ত্রিপুরাতেও তার শাখা তৈরি হয়েছিল অর্থাৎ অন্যান্য সংগঠনটি সঙ্গে নেই শুধু বামপন্থী না বামপন্থীর বাইরেও যারা আন্দোলন করতে চায় তাদের সঙ্গে নয় অর্থাৎ এই যে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আগে কৃষক আন্দোলনের সেই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম কারণ শত্রু অনেক শক্তিশালী তার বিরুদ্ধে একা একা কিছু করা যাবে না এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমরা করল ভূমি অধিকার আন্দোলন তিন বছর ধরে আমরা লড়াই করলাম সমস্ত মন্ত্রী এমপি এমএলএ পার্টি সকলের কাছে বারে বারে ডেপুটেশন দেওয়া ব্যাপক প্রচার করা মিটিং মিছিল এই সমস্ত করা মোদি তিনবার চেষ্টা করলো সেই আইনটা পার্লামেন্টে পাস করা কিন্তু পারল না যখন পারল না তখন তাকে বেঁচু করতে হলো এবং শেষ পর্যন্ত সেই আইন পাস হলো না অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদি কৃষকদের হাতে প্রথম পারল যে বলে ছাপান্ন ইঞ্চি ছাতি কেউ তাকে নোয়াতে পারবে না কিন্তু কৃষকরা ভূমি অধিকার আন্দোলনের নেতৃত্বে গোটা দেশে আন্দোলন করে প্রথম হচ্ছে গিয়ে কেন্দ্র সরকারকে হারালো কেন্দ্র সরকার আইন প্রত্যাহার করে দিল তাহলে এই যে জয় এই যে সূত্রপাত এতে কি সূত্রপাত হলো এক হলো 
কৃষক আন্দোলনের ব্যাপক দ্বিতীয় হচ্ছে বহু সংগঠন একটা টাকা আমরা পাঁচজন একসঙ্গে চলতে পারি দুদিন পরে ঝগড়া সেখানে একশো সংগঠন একসঙ্গে আন্দোলন করা গোটা দেশে করা শত্রু কমন হলে পরে করা আমরা সেখানে পরিষ্কার বলে দিলাম যে আমরা কোনো সংগঠন তুলে দিচ্ছি না প্রত্যেক সংগঠনের নাম কর্মসূচি ফ্ল্যাগ সব যেমন আছে তেমন থাকে আপনাদের আলোচনা হবে রিপোর্টে আছে সংক্ষেপে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাজের কিছু হিসাব নিকাশ এবং আগামী দিনের কিছু কর্মসূচি আলোচনা সেই জন্য আপনাদের আমি বলবো যে এই কনভেনশন যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমরা সারা ভারত কৃষক সম্মেলনের কর্মসূচি ফাইনাল হয়ে গেছে তারপরই तारीख हो चौद पंद्रह षोलो डिसेम्बर कैरला त्रिशूर এবং যেহেতু মাঝে দু বছর ওই কোভিডের জন্য আমাদের সমস্ত কাজকর্ম খানিকটা ব্যাহত হয়েছিল সাংগঠনিক কাজকর্ম অনেক ব্যাহত হয়েছিল সেই জন্য সম্মেলনের সময় হয়নি প্রায় পাঁচ বছরের কাছাকাছি হয়ে গেল তিন বছর পরেই হয় একটু দেরি হয়ে গেছে এবং এই সময়ে দেরি শুধু হয়নি ওই কোভিডের সময় আমাদের সাংগঠনিক কিছুটা ঢিলে ঢালা হয়েছিল অর্থাৎ অনেক কমরেড অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সবাই ঠিক মতন কাজ করতে পারেননি কিছু কমরেড নিচের তলায় বিশেষ করে ইউনিট এলাকায় অনেক কমরেড ওই দীর্ঘদিন অসুবিধার মধ্যে থেকে অনেকে হয়তো সাংগঠনিক বা সক্রিয় নেই সেই জন্য আমরা এবারে ঠিক করেছিলাম যে আমাদের সমস্ত স্তরে সংগঠনটাকে পুনর্গঠন করা আগামী দিনের লড়াই লড়তে গেলে সংগঠনটাকে আবার নতুন করে জীবন্ত করে তুলতে হবে এবং সেই জন্য আমাদের সংগঠনের যেটা বনিয়াদ যে বনিয়াদের ওপর আমার সংগঠন দাঁড়িয়ে আছে গ্রাম কমিটি শাখা কমিটি বা প্রাইমারি কমিটি সেই প্রাইমারি কমিটিগুলো অনেক জায়গায় কিছুটা এলোমেলো হয়ে গেছিল প্রথম কাজ হবে সেই বনিয়াদটাকে ঠিক করা যার ওপর আমাদের মহলটা গড়ে উঠে সেই জন্য আমরা বলেছিলাম এবারে প্রাইমারি কমিটি কনফারেন্স না করে মেম্বারশিপ করার পর প্রাইমারি কমিটি সম্মেলন না করে উপরের তহসিল বা জেলা সম্মেলন হবে না এবং তার ফলে হয়ে উঠছে বেশিরভাগ জায়গাটা হয়েছে এবং প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজারের বেশি হবে যে গ্রাম সম্মেলনগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে দীর্ঘদিন জায়গায় হয়েছে এবং সেখানে নতুন কমিটি নতুন নেতৃত্ব সক্রিয় ছেলেমেয়েরা যোগদান করেছে অনেক জায়গাতে একটা দুর্বলতা ছিল মহিলা আমাদের সংগঠনের যে কমজোরি অনেক জায়গাতেই তাদেরকেও সংগঠনে নিয়ে আসার প্রচেষ্টাটা হয়েছে এবং সেই তারপরে বেশ কয়েক হাজার লোকাল কনফারেন্স হয়ে গেছে তারপরে আমাদের প্রায় চারশের কাছাকাছি জেলা কনফারেন্স হয়েছে এবং পঁচিশটা রাজ্য সম্মেলন আমাদের করতে হচ্ছে আর ইতিমধ্যে প্রায় কুড়িটার মতন হয়ে গেছে আজকে ত্রিপুরার এই কনভেনশন হচ্ছে এরপর দু তিনটে হলে আমাদের রাজ্য সম্মেলনগুলো ঠিক হয়ে যাবে এই সমস্ত সম্মেলনের মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা আমরা বেরিয়ে এসছে সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা আমাদের অল ইন্ডিয়া সম্মেলনে আলোচনা করব এবং তাকে কি করে নতুন পরিস্থিতিতে কার্যকরী করা যাবে কর্মসূচি কি হবে সেগুলো ঠিক হবে সেই জন্য এই সম্মেলন আপনাদের বিশেষ অধিবেশনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সম্মেলন যখন আমরা করছেন তখন আমাদের সামনে অনেক কিছু বলা আছে কারণ আপনারা জানেন এই সম্মেলন যখন হচ্ছে কনভেনশন তখন আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস সর্বপ্রিয় কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করে এবং সেই সংগঠন শুধু করানো আন্দোলনে জয়লাভ করার পর একটা নতুন পরিস্থিতি আন্দোলনগত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব সেই জন্য অনেক 
धारावर्तन देखे जो ब्रिटिश अमल थे कृषक आंदोलन हत मूलत स्थानीय कृषक आंदोलन गुरु जमीदार अत्याचार मेरे अत्याचार जमी कड़े ना फसल लुट करा समस्त जब बहुत अत्याचार एकदि के साम्राज्यवदी अत्याचार ब्रिटिश अमल और एकदि के सामंतवदी शोषण तरह बिुदे कृषक आंदोलन करो मूलत होत आंचलिक भित एलिका भित इश्यू भित आक्रमण तक अपनो आंदोलन सारा भारतवर्त भित कृषक आंदोलन तक भावा जो ना संगठन छा सारा भारतवर्षे एलिका एलिकाय बसिभाग सदस्यूर्त हो तो आंदोलन गो चले दीर्घ दिन चले स्वाधीनता आगे शेष दिक पर्त स्थानीय भित कृषक संगठन आंदोलन चल परवर्तकाले देखल प्रथम सर्वभारत कृषक संगठन तरह आगे सारा भारत कृषक संगठन छाइस गठन हार पर सामने द्विमुखी लक्ष्य छोड़ एक छो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पराजित कर स्वाधीनता अर्जन करा अर्थात कलोनियलिजम ताकि खत्म कर स्वाधीन भारत लड़ाई करा और आए दिखे छो जो सामंतवे जो शोषण से ही शोषण अवसान घटिए भूमि संस्कार मध्य दिए कृषक जे आदिकाले समस्या दारिद्र पिछले पड़ा गरीबी अभाव ता खानिक अवसान घटिए एक नतून अर्थ कृषि अर्थनीति नतून भाव शुरू कर ये तो कृषक सभा लक्ष्य छो आप उन्नीस सौ छत्तीस साल से ही लक्ष्य नहीं कृषक सभा क्या शुरू करी पर अनेक कृषक संगठन रहे छोटो बड़ो मजारी कंतु हमारे कृषक संगठन से सर्वभारत प्रथम संगठन से ही संगठन तो सबाई छो स्न आंदोलन जिस सब शक्ति अंश ग्रहण कर अनेक संगठन तर मध्य क्यों बोल बागान नाम जमी दी सब कर जमी सब चुरी हो गल सारा देश छोटी कुड़ी लक्ष एकर जगह जमी तिहत्तर लक्ष एकर जमी मात्र पा छागे कि हल बाटा जो है देखा गया बाटते गो कोर्ट आ अनेक जमीदार कोटे चले गुड़ी लक्ष एकर जमी नहर आटके गल मात्र तिपान्न लक्ष एकर जमी बिली हल एवं से महाराना विषय हिसाब से अनुजय तेर भागे तरह भूमि संस्कार व्यर्थ हल और ना भूमि संस्कार पश्चिम बांगला जम्मू काश्मीर त्रिपुरा कैरला छाड़ा भूमि संस्कार हलो ना अल्प ही भारतवर्ष तुलन छोटे छोटे जगह से भूमि संस्कार व्यर्थ हो जावर पर स्वाभाविक भाव कृषक समस्या समाधान हो रहा कृषक जे गरीब छो गरीब रे गल जे भूमिहीन छो से भूमिहीन रे गल तरह अभाव संसार से अभाव रे गल तरह इनकाम हलो ना से भूमि संस्कार व्यर्थता थे हमारे स्वाधीनतार पर कृषक समस्या आो तीव्र होता है एवं जदि तक लोनो छो ना सूदकर लोन मान कि शतक तीन टाक मासे कृषक पक्षे आयार चालान तक कठिन होते परवर्तकाल जो बैंक जारीकरण पर कि प्रायरिटी लोन पेत तक कि सुविधा हो सरकार कृषक के जमी दिए उत्पादन बढ़ानो 
যেটাকে আমরা বলি ভূমি সংস্কার যাকে আমরা লাল বিপ্লব বলি কিন্তু পুঁজিপতি জমিদার পনেরো লোকরা তো লাল বিপ্লব করবে না তারা বলল না উৎপাদন বাড়াতে হবে কিন্তু লাল বিপ্লব করে না সবুজ বিপ্লব করে লাল বিপ্লব করলে জমিদারের জমি কেড়ে নিয়ে কৃষককে দিতে হবে আর সবুজ বিপ্লব করলে গরিবকে দিতে হবে না ধনী মাজারে কৃষক যারা আছে তাদের কিছুটা লোন কিছুটা সুদ কিছুটা জল কিছুটা বিচার ব্যবস্থা করে দেওয়ার পরই উৎপাদন বাড়ে অর্থাৎ শাসক শ্রেণী আমাদের সবুজ বিপ্লবের পথ গ্রহণ করলো ষাটের দশকে এবং তারপরে আপনারা জানেন যে জমি বিলি হলো না কিন্তু ধনী চাষিদের সহযোগিতা করার বা এক লোন দেওয়ায় উৎপাদন বাড়লো উৎপাদন বেড়েছিল ডেফিনেটলি বেড়েছিল কিন্তু খানিকটা আত্মনির্ভর সরকার যতই মিথ্যা প্রচার করুক আঘাত করুক আমরা মানুষের সমর্থন পেয়েছি এবং সেই সমর্থনের জোরে আমরা এই আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে গেছি এবং শুধু দেশে না আন্তর্জাতিকে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন দেশ থেকে আমাদের সমর্থন হয়েছে তারপরে চার পাঁচজন রাষ্ট্রপ্রধান ফ্রান্সে এই বিভিন্ন রাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের সহানুভূতি জানিয়ে দুনিয়ার একজন বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী নোয়াক চমস্কি তিনি বললেন যে ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলন গোটা দুনিয়া গণ আন্দোলনকে পথ দেখা তো এই আন্দোলনের স্বীকৃতি মত এবং এই স্বীকৃতিকে পুঁজি করে আমরা এই আন্দোলনকে যে জয় হয়েছে এটাকে সংহত করে একটা আন্দোলন ছিল কাল তো জয় না এক জায়গায় বৈজতি হবে আমরা বললাম এত বড় জয়ের পথ আমাদের বিরোধী দেওয়া উচিত কিন্তু আমরা বললাম সরকারকে আমার বাকি দাবি কি হবে তখন নরেন্দ্র মোদী নয় ডিসেম্বর লিখিতভাবে আমাদের জানা লিখিত যে তোমাদের বাকি দাবি আমরা বিবেচনা করব এক নম্বর মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস এবং প্রকিউরমেন্ট কি হবে দু নম্বর ইলেকট্রিসিটি বিল যদি পাস হয় আপনারা শুধু কৃষক না সকলের সব বোনাস হয়ে যাবে চার গুণ পাঁচ গুণ বিল বেড়ে যায় এই ইলেকট্রিসিটি বিল নিয়ে তোমাদের সে কথা বলবো পাস তারপরে বলবো যে আমাদের লোন ওইভার নিয়ে আলোচনা করবে তারপরে হচ্ছে গিয়ে যে সাতশোর বেশি কৃষক শহীদ হয়েছে তাদের পরিবারকে কিন্তু আর্থিক সাহায্য করে আর পঁয়তাল্লিশ হাজার বৃদ্ধি মামলা আমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ওই এক একটা মামলায় সারা জীবন জেল হয়ে যাবে এমন সব তারা দিয়ে করে বলবে না মামলাগুলো আমরা প্রত্যাহার করব এই সমস্ত আলোচনা করে তারা আমাদের চিঠি দিল সেই চিঠি এক বছর হয়ে গেল প্রায় এগারো মাস হয়ে গেছে কোনো সারা না আসলে আমরা জানতাম চিঠি বাড়ি কিন্তু তবুও আমরা সেই চিঠিকে ভিত্তি করে আমরা বললাম যে আমরা এই আন্দোলনের এই স্তরের বিরতি ঘটাচ্ছি আন্দোলন বন্ধ হচ্ছে না আমরা বলেছিলাম আমরা যে আমরা ব্যাটেলটা জিতেছি ওয়ার বাকি আছে উই হ্যাভ ওন দ্য ব্যাটেল বাট ওয়ার ইজ স্টিল বিহাইন্ড যুদ্ধ জয় এখনো বাকি আছে একটা আংশিক যুদ্ধ আমার জয় লাভ করেছি তখন আমরা বললাম যে ঠিক আছে আমরা প্রত্যাহার করছি সরকার আমাদের কোনো রকম দাবি মানল না উল্টে কি ওখানে একজন মন্ত্রী ভাবতে পারেন হোম মিনিস্টার অজয় মিশ্র সে বলল উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের একটা শিক্ষা দেব তারপর তার ছেলে আর এস এসে গুন্ডাদের নিয়ে গাড়ি চালিয়ে চারজন কৃষক একজন সাংবাদিককে লক্ষ্মীপুর খেয়ে দিতে হত্যা করলো আমরা বলল এই মন্ত্রী নেই তো কুনি এর বিরুদ্ধে মার্ডারের মামলা হওয়া উচিত দেশদ্রোহী উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার অনেক বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা কোর্টে লড়ে তার ছেলেকে আবার সরকার যতই মিথ্যে প্রচার করুক আঘাত করুক আমরা মানুষের সমর্থন পেয়েছি এবং সেই সমর্থনের জোরে আমরা এই আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে গেছি এবং শুধু দেশে না আন্তর্জাতিকের পঞ্চাশ পঞ্চান্ন দেশ থেকে আমাদের সমর্থন হয়েছে তারপরে চার পাঁচজন রাষ্ট্রপ্রধান ফ্রান্সে এই বিভিন্ন রাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের সহানুভূতি জানিয়ে দুনিয়ার একজন বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী নোয়াক চমস্কি তিনি বললেন যে ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলন গোটা দুনিয়ার গণ আন্দোলনকে পথ দেখা তো এই আন্দোলনের স্বীকৃতি মত এবং এই স্বীকৃতিকে পুঁজি করে আমরা এই আন্দোলনকে যে জয় হয়েছে এটাকে সংহত করে একটা আন্দোলন ছিল কাল তো জয় না এক জায়গায় বৈজতি হবে আমরা বললাম এত বড় জয়ের পথ আমাদের বিরোধী দেওয়া উচিত কিন্তু আমরা বললাম সরকারকে আমার বাকি দাবি কি হবে তখন নরেন্দ্র মোদী নয় ডিসেম্বর লিখিতভাবে আমাদের জানা লিখিত যে তোমাদের বাকি দাবি আমরা বিবেচনা করব এক নম্বর মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস এবং প্রকিউরমেন্ট কি হবে দু নম্বর ইলেকট্রিসিটি বিল যদি পাস হয় আপনারা শুধু কৃষক না সকলের সব বোনাস হয়ে যাবে চার গুণ পাঁচ গুণ বিল বেড়ে যায় 
এই ইলেকট্রিসিটি বিল নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বললো বাস তারপরে বললো যে আমাদের লোন ওইভার নিয়ে আলোচনা করবে তারপরে হচ্ছে কি যে সাতশোর বেশি কিছু শহীদ হয়েছে তাদের পরিবারকে কিন্তু আর্থিক সাহায্য করে আর পঁয়তাল্লিশ হাজার মিথ্যে মামলা আমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ওই এক একটা মামলায় সারা জীবন জেল হয়ে যাবে এমন সব তারা দিয়ে করে বললো না মামলাগুলো আমরা প্রত্যাহার করবো এই সমস্ত আলোচনা করে তারা আমাদের চিঠি দিল সেই চিঠি এক বছর হয়ে গেল প্রায় এগারো মাস হয়ে গেছে কোনো সারা আসলে আমরা জানতাম চিঠি মানে কিন্তু তবুও আমরা সেই চিঠিকে ভিত্তি করে আমরা বললাম যে আমরা এই আন্দোলনের এই স্তরের বিরোধী ঘটাচ্ছি আন্দোলন বন্ধ হচ্ছে না আমরা বলেছিলাম আমরা যে আমরা এই ব্যাটেলটা জিতেছি ওয়ার বাকি আছে উই হ্যাভ ওন দ্য ব্যাটেল বাট ওয়ার ইজ স্টিল বিহাইন্ড যুদ্ধ জয় এখনো বাকি আছে একটা আংশিক যুদ্ধ আমরা জয়লাভ করেছি তখন আমরা বললাম যে ঠিক আছে আমরা প্রত্যাহার করছি সরকার আমাদের কোনো রকম দাবি মানল না উল্টে কি ওখানে একজন মন্ত্রী ভাবতে পারেন হোম মিনিস্টার অজয় মিশ্র সে বললো উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের একটা শিক্ষা দেবো তারপর তার ছেলে আর এস সিসের গুন্ডাদের নিয়ে গাড়ি চালিয়ে চারজন কৃষক একজন সাংবাদিককে লক্ষ্মীপুর খেয়ে দিতে হত্যা করলো আমরা বললাম এই মন্ত্রী নেতে খুনি এর বিরুদ্ধে মার্ডারের মামলা হওয়া উচিত দেশদ্রোহী উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার অনেক বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা কোর্টে লড়ে তার ছেলেকে 